Momento de la comunidad en Oriente y Noticias. Invía sigue apostando por el mejoramiento de los corredores viales del país. La vía Pamplona-Vitama es uno de los puntos estratégicos para los transportadores. Por eso Cristian Ramón, nuestro corresponsal en esta zona, estuvo realizando un recorrido por allí, justamente por estas obras. Cristian. La construcción de esta vía llega después de 200 años, según lo indicado por quienes hacen parte de la obra a cargo de Invías. Allí hasta el páramo del almorzadero llegará este corredor vial. En un monumento situado a más de 3.800 metros de altura, se encuentra en construcción la modificación de la vía que comunica varias zonas del país. A lo largo del, 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 del proyecto se han ejecutado varias obras y varios, y varios procesos constructivos, como son parcheo del pavimento asfáltico, bacheo del pavimento asfáltico, de la estructura del pavimento, perdón, reciclado del pavimento asfáltico, colocación de, de geoceldas eh, y geodren planar, que es, que es una estructura nueva de, de pavimento que estamos aplicando en el páramo por ser una zona muy húmeda, muy lluviosa. Desde la Universidad de Pamplona se visitan estas obras en el proyecto Aula la Obra, liderado por Invías. Para que conozcan de los procesos constructivos, conozcan de la producción de materiales, el día de hoy hemos hecho un recorrido completo donde los estudiantes han podido observar no solo la producción de materias primas, sino también todo el proceso constructivo y la transformación de esas materias primas. Hemos venido recorriendo un proceso desde la ciudad de Pamplona, viendo las diferentes obras, obras que adelantan en días. Eh, por estas hemos pasado por el páramo eh, del almorzadero, en el cual se están implementando unas geoceldas eh, para la implementación de la pavimentación de esta zona. Otro de los atractivos de este lugar son los frailejones, planta que conserva la humedad del páramo del almorzadero. Es importante indicar que este corredor vial conectará a los departamentos de Norte de Santander, Santander y también Boyacá, en donde se espera para este año culminar con estas obras. Desde Pamplona Norte de Santander para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando.